ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಡ್ಯುಕೇಶನ್ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಏನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದೇ ನಾಲೆಜ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಲೇ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೈನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದರೊಳಗೆ ಇರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ಬೋದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾಯಿಸೋಣ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸೈನ್ಸಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇದರ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಕ ನಿಖರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಷಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಬರೆದಿರ್ತೀರ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಬುಕ್ಕನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಓದೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುಕ್ದಲ್ಲೇ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಓದೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂ ಪಿ ಬಿ ಎನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉಭಯವಾಸಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಉಭಯವಾಸಿಗೆ ಈ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕ
ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಮಗಿಂತ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕಾಂತಿಯ ಬಲರೇಖೆಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗುರುತು ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಂತಿಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂತಿಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಇರೀತಿ ಅದ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಬರೀತೀರ ಅಥವಾ ಬಿಡಿಸ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಹತ್ವದ ಶಬ್ದಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ಈ ಕ್ವಶ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬನ್ನಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬನ್ನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮಿದುಳಿದ ಭಾಗಗಳು ಮುಮ್ಮೆದುಳು ಹಿಮ್ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮೆದುಳು ಈ ಮುಮ್ಮೆದುಳು ಮಧ್ಯಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮೆದುಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರಿ ಈ ರೀತಿ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರಿ ಅದರ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಿರ
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಈಗ ತೋರಿಸ್ರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಪೇರ್ ಅಥವಾ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ